Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi video dei prodotti finiti dal mese di aprile. Ho messo tutto in questa scatola. Allora, iniziamo con i prodotti per capelli. Allora, ho finito questo shampoo dell'ultra dolce Garnier al cacao olio di cocco, capelli lisci da lisciare, ehm, lisci intensamente, capelli morbidi e setosi, senza parabeni, strati naturali. Ne ho provati diversi di questa linea, questo diciamo che rispetto ad altri mi è piaciuto di più e potrei ricomprarlo. Poi balsamo di bottega verde all'argan, ehm, nutrimento e luce, mi è piaciuto molto perché eh, non mi appesentisce il capello, me lo lascia bello morbido e, e leggero. Sicuramente lo ricomprerò tra l'altro. Questa linea all'argan di Bottega Verde mi piace molto, soprattutto il burro corpo. Poi ho finito questa ehm, maschera colorante e ristrutturante della Oyster che io acquisto da Capello Point. Io acquisto anche la tinta della stessa marca e questa la utilizzo diciamo, per eh, da intervallare alla tinta per prolungare eh, il tempo tra una tinta e l'altra. Questo qua dà un riflesso colorato, eh, questo qua è nella colorazione chocolate. Io la metto sul capello umido, la lascio un po' un bel po'. Eh, qua dice, eh, allora espande le possibilità di giocare con il colore, i pigmenti concentrati donano un riflesso che si intensifica all'aumentare del tempo di posa con olio di oliva, zenzero e burro di cacao che completano l'azione donando nutrimento per capelli luminosi, corposi e ristrutturati e in effetti ehm, a me piace molto, mi lascia il capello mor molto morbido e la colorazione è, è visibile poi ho finito questo ennesimo eh, bagno doccia della palmolive all'olio di argan del marocco e mandorla Buonissimo, ho comprato già tante volte e l'ho già ricomprato. Poi, lavamani di Bottega Verde alla lavanda, ve l'ho già fatto vedere in altri video. Eh, mi è piaciuto tantissimo, lo, lo ricomprerò sicuramente. E poi ho finito questo body scrub della Swiss Form. Eh, sali marini mix di oli essenziali al gamarina lavanda artemisia. Buonissimo. Eh, lascia la pelle molto morbida, io di solito non lo compro perché mi viene dato come campione quando faccio gli acquisti dalla Swiss Form, appunto, eh, buonissimo. Poi ho finito Beauty Farm di Neve Cosmetics, che è la maschera detergente, crema detergente, maschera idratante, io l'ho usato soprattutto come crema detergente, mi è piaciuto sì e no, eh, non fa più che altro perché non fa tanta schiuma io eh, siccome lo utilizzo insieme al simil clarisonic preferisco qualcosa che mi faccia più schiuma non penso di ricomprarlo poi questa crema di clarence che non ha bisogno di presentazioni la masvelt famosissima sul tubo ha un profumo buonissimo buonissimo e fresca perché lascia proprio una sensazione fresca sul corpo infatti la preferisco nei periodi più caldi e, è una crema contro le adiposità localizzate e in effetti eh, il suo potere è molto evidente se forse riuscissi a essere un po' più costante vedrei risultati molto più evidenti ma prometto che avendone già ricomprata un'altra prima dell'estate dell mi metterò sotto e e cercherò di essere più costante poi ho finito eh, questo profumino malizia bonbon al milkshake che è buonissimo è proprio zuccherino eh, mi fa venire in mente l'estate è buonissimo mm, potrei ricomprarlo soprattutto magari essendo piccolino da tenere in borsa mm, nell'eventualità mm, molto buono Per quanto riguarda 
il make up ho finito allora questo pennello eh, vedete che escono i peletti l'ho lavato allora l'ho ordinato da Aliexpress faceva parte di un set che non mi è piaciuto moltissimo eh, questo qua è la seconda volta che lo lavo e ormai si sta disfando vedete lo butterò e poi ho finito questo fondotinta di Maybelline, ve ne avevo già parlato nel video dei prodotti, nelle scoperte del mese, mi sembra, finito. E quando avrò finito la, Maria de, la miriade di fondotinta che già ho, potrei ricomprarlo. Ho finito questa lacca della L'Oreal, il net, che tengo di solito in borsa. L'ho già ricomprata. Poi... Ho voluto inserire anche qualche prodotto per la casa. Eh, allora, questo eh, profumatore per ambiente di felce azzurra. Io ho questo, ma ne ho alt anche altre due profumazioni. Questa è una di quelle che preferisco, il bergamotto e zenzero. È frizzante energia. Buonissimo. Lo ricomprerò sicuramente. Poi ho messo... Questo sgrassatore della Winnis, che a me piace tantissimo tutta la linea della Winnis, uso anche il, il detergente multiuso, anche lui buonissimo, è verde. E mi piace soprattutto la profumazione di questi prodotti, perché ad esempio questo che è uno sgrassatore non ha il, il, la solita profumazione di Marsiglia di sgrassatore. Molto buono e lo compro, compro e ricompro in continuazione, questo l'ho preso da acqua e saponi. Sempre della Winnis, eh, questo ammorbidente eh, nell'ecoformato eh, ai fiori bianchi ipoallergenico nickel cobalto cromotestil con materie prime di origine vegetali da fonti rinnovabili completamente biodegradabili lo utilizzo soprattutto per il bucato della bambina sempre da questa pone l'ho preso poi eh, queste salviettine che uso sempre per mia figlia della Speedy Care Body Line mm, no eh, PEG SLS fenossietanolo derivati dal petrolio eh, hanno, mm, contengono degli estratti di frutta da quello che ho capito molto buone, hanno un'ottima profumazione le prendo da acqua e sapone e molto spesso sono in offerta poi ultimi prodotti sono queste jar della Yankee, oh madonna, allora una è la Champaka Blossom, eh, profumo fiorito delicato, buona, questa qua fa parte della nuova linea, la nuova collezione, la My Serenity, ma non mi ha entusiasmato particolarmente, una profumazione molto delicata, poco forse troppo delicata, non mi è piaciuta e non credo di ricomprarla questa che la compro periodicamente, la Farsight Treats il profumo di marshmallow e anche questa che compro regolarmente, la She Butter il burro di karité, buonissima con questi prodotti ho finito e ci vediamo al prossimo video, ciao un bacione